pagdating ko dito sa bahay, kulaps ako eh. Nahilo ko doon sa flyer, gapang ang lakad ko sa bawit bawit dito sa bahay. Sakit sa ulo sa ano, pag mainit, sobrang init. Pabipi ako, di naman ako high blood. Mas mainit ngayon kaysa noon. 30 years na po ako nang wingisda eh. Pag maganda yung panahon, nang wingis kami. Ngayon noon, mas matindi ako ngayon talaga ngayon kasi noon eh, hindi pa eh. Kahit maabot kami namin ang mag alas tres, bali wala lang. Pag minsan, ngayon eh, Umabot lang kami ng alas 12 dyan, lalo kung walang hangin. Ay, hindi ka pwedeng managawa ng paspasan, kailangan padandahan lang. Para ka nang kukulap sa dagat eh. Sobrang init. Siguro kung may mga apat na taon na siguro kung hindi nakaang sa bundok namin. Kasi sa sobrang init. Malaki yung pinagbago sa init ngayon talaga. Para magtuloy-tuloy ang paggagamas mo habang mainit, kumukuha kami ng anahaw, pinapandong namin. Lialagay namin sa ganyan para hindi masyado kami tatablan sa init. Kaya kahit pa paano, kahit kainita, nakakapaggamas pa rin kami. Kasi kung susundan mo ang init, siyempre mahihilo ka. Mahimatay ka doon. Siyempre, ingatan mo rin sarili mo. At talagang, nako Diyos ko, akala, akala mo kapatapusan na yung unang-unang hilo ko noon. Yung pala, hindi ko pala natri sa sarili ko na mayroon na pala akong high blood. At is, nagsimula noon hanggang ngayon, mayroon akong maintenance. If you are a farmer and you are working in an open environment where you are exposed to heat, so the body can only tolerate a certain temperature at a certain time. Beyond which, the bottom line is that it will be dehydrated. And if that happens, then the body systems will not be able to work. Heat shock is when the systems of the body shut down because of extreme heat and its effects on the body. Dehydration sets in. The cells cannot anymore function because they burst or water gets out of the skin. You will have a stroke when you, you reach those conditions of extreme heat and you become and fall unconscious. So the symptoms of this may come to an extent like you feel dry, dryness of your mouth, you're thirsty, up to heat cramps, what we call your cramping sensation of your muscles, up to the extent that you know you fall unconscious because you cannot do anything anymore because you affect your systems of oxygenation, of hydration are affected. Yeah, that's when a heat stroke comes in. Yung init kasi noon, kaya-kaya pa, pero nga, hindi na. Minsan, nahihilo ko doon sa lahat. Rutees na lang at yun ang nabuhay. Anong magagawa namin, eh, kahit pa umilit yan, yan yun ang trabaho namin. Kaya hindi namin dapat katakotan. 